Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. En este vídeo voy a dar mi opinión del empate entre el Shakhtar y el Real Madrid. Antes que nada, Rudiger se parte la cara por el Real Madrid. Ha estado con un golazo de cabeza decisivo para el empate que parecerá una tontería. Pero no es lo mismo una derrota que un empate, porque con este empate el Real Madrid se asegura de estar más tranquilo y no llevarse una sorpresa. Pero Rudiger ha salido lastimado, se ha llevado un golpe, que yo de verdad, esto es lo que aplaudo de Rudiger. Es un jugador que entra con todo hasta el punto que le da igual lo que le pase a él por tal de que el Real Madrid empate. El golpe que se ha llevado ha sido brutal, pero brutal, se ha partido hasta la nariz sangrando ya con el Real Madrid y partiéndose la cara por el Real Madrid. Me quito el sombrero ante Rudiger y espero que, que esto pues no sea nada grave en el sentido de que, oye, veremos a ver eh, cómo va evolucionando la cosa, pero la verdad me he preocupado bastante por el jugador. Dicho esto, no me ha gustado nada el partido de hoy del Real Madrid. No ha tirado apenas casi nada a portería, ha estado tosco, Hoy jugadores pues, que deberían haber aprovechado sus minutos no lo han hecho. Y sé que muchos pensarán, bueno, pero eso es porque los jugadores tienen la mente pensando en el Clásico. Y es cierto, es inevitable que se viene el Clásico y bueno, pues van como a medio gas, ¿no? Pero yo os digo una cosa, me da igual, independientemente de que se venga un Clásico o no, eso no es excusa. El Real Madrid hoy no ha salido con Vinicius de titular, no ha salido con Modric y ha salido pues con Hazard, por ejemplo, Rodrigo por la, por la izquierda. Y yo creo que hoy, a pesar de que no es que se viene el Clásico, hoy el Madrid debería haber hecho más de lo que ha hecho, pero mucho más. Hoy no han estado bien muchos jugadores del Real Madrid. Y os digo una cosa, es una, una dinámica peligrosa, porque nos estamos acostumbrando a acostumbrando a ganar por la mínima o ya incluso pues en ese aspecto de empatar no y ojo porque hoy rudiger ha marcado ese golazo de cabeza que por cierto me quito el sombrero con el centro de tony cross vamos porque le ha hecho dos centros y al segundo ha entrado <risa> pero si no llega mar a marcar rudiger ese gol hoy perdemos fijo porque el Shakhtar ha podido marcar más y esa es la dinámica peligrosa de la que hablo. Que el Madrid se está acostumbrando a ganar por la mínima. Y que cuando marca un gol, pues se relaja. Y vuelvo a repetir, que sé que cada partido es un mundo. Pero hoy no me ha gustado el partido en absoluto. Porque por lo menos, en otros partidos, uno puede decir... Bueno, es que el Madrid no ha estado muy acertado. Porque ha rematado mucho. Ha hecho muchas ocasiones de gol. Pero es que hoy ni eso. O sea, hoy ha sido un partido muy malo. Y bueno, pues esto yo creo que el, el Madrid tendrá que estudiarlo, tendrá que corregirlo, porque esta dinámica la tienen que cortar ya de raíz y empezar, que sé que, bueno, que lo intentan y que cada partido es diferente y ya vendrán las rachas más goleadoras, eso yo lo sé. Pero veremos a ver para el Clásico, que sé que un Clásico da igual que uno llegue peor, mejor, porque en un Clásico al final los jugadores van a por todas y van a querer demostrar. Pero a lo que me refiero aquí es que en partidos como el de hoy, que el Shakhtar es cierto que es Champions, que no es ningún, que nunca hay un partido fácil, pero fijaros que si hubiéramos perdido, pues, a ver, no hubiera sido como, uy, cuidado con lo que viene, pero, uy, un pequeño aviso, ¿no? Un pequeño aviso de que todavía la Champions, aunque hayamos ganado tres partidos, cuidado, porque... Eso es lo que sucede en esta competición, que como te confíes mucho, al final te pintan la cara. Y bueno, parece aquí que estoy hablando como si el Real Madrid hubiera perdido, pero no. Es que yo soy exigente con mi equipo y no soy como de otros equipos que, bueno, se contentan porque han empatado. No, 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 no. Yo lo digo, el partido de hoy no me ha gustado nada. Y me da igual. No, pero es que es un partido ocasional, vale, sí, pero... Cuando se hace bien, se dice, y cuando se hace mal, por supuesto que se critica. Y el partido de hoy, pues, espero que el Real Madrid cambie bastante la dinámica. Sobre todo, se viene el Clásico, 
y para futuros partidos. En fin, espero que lo de Rudiger de verdad no haya sido nada grave. O sea, claro que es grave, pero me refiero que a ver, a ver lo que dicen, ¿no? Porque yo acabo de hacer el vídeo nada más acabar el partido al finalizar y veremos a ver qué dicen los médicos y demás. Pero es que menudo golpe se ha llevado. Yo me he llevado un susto viendo el partido. O sea, yo cuando he visto a Rudiger ahí sangrando... ¡Buah! Ha sido impresionante, de verdad. Pero bueno, quiero saber qué pensáis acerca de este partido al respecto y sobre todo también de Antonio Rudiger. Que eso sí, hay que decirlo, es un defensa que va a por todas. Y de esos jugadores, un jugador como Rudiger es necesario en el Real Madrid. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.